Fala galerinha, beleza? Ravas na área e eu te digo com o Era Trek Solitor 2 E olha só, a gente tá aqui num Volvo boladão, tema de Natal, olha só o nosso senhor, nosso bom e velho Noel E a gente tá aqui num cebolão, a nossa carroceria de cimento Beleza galera, hoje aqui apresentando pra vocês um mapa novo, é o Brasil Total, o nome do mapa É da hora que ele abrange aqui, tipo, ó, só desde que Paranaguá, tá ligado? Curitiba, tem várias cidades aqui, Joinville e tal Tipo assim, ele não fica... Né, exatamente na, na ordem certa, mas enfim, tá aqui as cidades. Tem que Ponta Grossa, fica mais ou menos certo, porque Curitiba, Ponta Grossa aqui, Itapeva, beleza, registro, várias cidades aqui. Ele tem um pedaço do, do Nordeste, olha só, tanto que a gente tá aqui em Fortaleza, beleza? Então, o link pra esse mapa vai estar tá aqui embaixo no descritivo do vídeo, a gente vai estar tá conhecendo um pouquinho desse mapa aí. Eu ainda não joguei nele, confesso pra vocês, a gente vai estar tá descobrindo agora se o mapa é bom ou não, beleza? Vamos lá então para a nossa viagem aqui, já vamos iniciando, só vou trazer aqui as informações da nossa pranchetinha, ali tá beleza, eu coloquei os temas aqui dentro da cabine também de Natal, beleza galera, ali ó, ó tem uma caixinha ali, tem um papai noelzinho ali em cima do painel, tudo cheio dos frufru de Natal aqui, vamos entrando no clima né, então a gente está levando aqui o cimento, nós temos antes de mais nada que voltar aqui, porque eu peguei errado, <risos> eu tô achando aquele GPS ele muito pequenininho pra mim, mas não tem problema A gente já vai dar um grau aqui, eu só preciso... Fiz cagada, né, galera? Olha que esse tiozão do caminhão que não vai me esperar, mas... Eu fui mais rápido que ele, mais rápido do que ligeiro, a gente já vai pra lá Eu vou pegar aqui, ó, só pra poder ler ali a informação pra vocês ah, Então a gente ele tá com 25kg de cimento no nosso vorvão com um o tema de Natal e que a gente vai pegar aqui as direitinhas pode ver que o asfalto ele tá com uma coloração nova, a vegetação também as placas vamos tentar olhar esses detalhes do mapa, beleza? então ali no jogo uh, trata-se de uma sexta-feira são 14 e 20 né? 12 e 20 da tarde ali no jogo, então a gente tá saindo aqui de Fortaleza e vai para Serra Talhada. A empresa ali tá como GNT. Beleza? Eu vou colocar esse GPS aqui para mim para facilitar. Porque aquele pequenininho ali no para-brisa não tá muito bom para mim, galera. Eu não tô... Parece que eu não tô muito bem de visão. Então eu sei que ele tá lá, mas é mais para eu poder visualizar melhor aqui. Então eu vou usar esse GPS miniatura aqui no cantinho. Espero que não atrapalhe vocês aí que estão assistindo. A gente já errou uma passada de marcha aqui. Ele já deu um... Você é louco, tio. O caminhão já deu uma escarrada nervosa aqui. O mapa é tranquilo, galera. A avaliação que eu tenho em relação à a, a qualidade gráfica tá bacana e não tá o um mapa pesado, entendeu? Dependendo do mapa que você coloque no seu jogo, dependendo do mod que você coloque, ele fica, digamos que pesado, tá ligado? Ele vai pesar mais, ele vai dar alguns picos de travamento no seu jogo, dependendo do mod que você tá usando, enfim. Dependendo das coisas que você tem aí, tá ligado? Então, até o momento, eu tô vendo aqui umas, algumas vegetações novas, né? Você vê essas vegetações que estão mais verdinhas? Elas são vegetações adicionais que aparentam ser aí do mod. Beleza? Aqui eu não estou entendendo onde eu tenho que pegar, se eu tenho que subir... Mentira, eu não tenho que subir, eu tenho que continuar pra cá. Eu quase me enganei no mapa ali, ainda bem que eu não me baseei no GPS pequenininho, que eu tô com esse maior aberto aqui no canto. Passou por. Tá passando por um trecho bacana. Quem me dera se o Brasil fosse com essas estradas, né? Mas, tudo bem, sem problemas. Isso não é uma crítica do mod, até porque o próprio Eurotruck nativo ele vem com as estradas boas. A gente sabe que na Europa a qualidade é boa, mas também, né? Não é todo lugar que é 100% perfeito, né, galera? Dessa forma que o jogo representa. Mas tá tranquilo, tratando-se de um jogo, tá beleza. Dá pra gente brincar, dá pra gente simular gostoso aqui. podando aqui um pouquinho do lado tá bem tranquilo então eu tô tentando avaliar nessa parte que eu falei pra vocês se se, eita, se é de velocidade como assim, vocês estão de brincadeira comigo por onde que eu tô indo que é isso, que é isso que é isso, tá fechado aqui um policinha ali hein brother fiz cagada 
essa parte aqui, seria legal se ela não tivesse aberta, tá ligado? Ou se tivesse com maior sinalização. Eu mesmo não, não vi muito ali. Mas sem problema. Coin card. Eu não sei se aquilo ali é possível traduzir, tá ligado? Mas seria interessante também. Se desse pra traduzir. Ele tá escrito ali, ó. Coin card, auto pass. Putz, tem um que passa ali de primeira, mano. Eu não sabia. Acho que a, a, eu tentei não pegar com a carreta lá atrás da plaquinha. Enroscou de leve aqui a nossa saia do caminhão. Eu só quero que você vá, amigo. Eu paguei. Levante, por favor. Deixa eu passar. E aqui tá beleza. Vou emendar da quinta aqui na sétima direto. Ó, olha só, ele vai dando seta e vai entrando, hein? Não tá nem aí esse malucão. Daqui a pouco eu já vou colocar um pouquinho na câmera de fora. Pra vocês poderem conferir. Beleza? Mas até o momento o mapa tá me agradando, é diferente É um mapa de graça, né galera? O link pra download tá aí, como eu comentei com vocês Tá aqui embaixo no descritivo do vídeo Ou na descrição, enfim, como preferirem Beleza? É só clicar e fazer o download eu Acho que o mapa é um pouquinho pesado Mas vale a pena Tá bacana, ó, passando uma ponte boladona aqui Você que é aí de Fortaleza Comenta aí se tem essa ponte Eu tô fazendo essa cidade aqui Porque vira e mexe a galera pede pra fazer uma viagem de Fortaleza e tal e eu nunca tinha encontrado um mapa que tivesse essa região no Nordeste. Esse aqui eu vi lá no, no blog do nosso, do nosso querido amigo Mod Junior. Grande Junior, salve a nós. Então eu achei lá no blogzinho dele. Multa por excesso de novo, tio. Nem estamos correndo, só 120 por hora na carreta. Mais um pedágio que isso aqui é do outro lado. Ó, aqui ali, pelo que representa o meu GPS, é a 116, ele está escrito ali. Essa aqui é a BR-116, então... Acho que, se não me engano, é a maior rodovia do Brasil. Né? Liga aí o sul ou o norte. Me corrijam se eu estiver errado. Coloquem aí nos comentários. Ó, carrinho seu da frente para deixar nós passar. Tranquilão. Boniteza. Então, eu até eu imaginava, galera, que o mapa ia travar meu jogo. Não travar de crachá, tá ligado? Ficar crachado. Que você tem que ele para de responder Mas travar aqui fosse ficar travandinho, sei lá Porque eu já cansei de colocar alguns mods aqui Que eles não são, digamos que... Bem otimizados graficamente né? São mods assim, às vezes com pouca qualidade gráfica E que esses poucos... Pouca qualidade gráfica que o mod tem Ela já é pesada pro seu computador E aí fica travando, que é o famoso lag, né? Fica... Fica travandinho ali, rodando frame a frame Eu imaginava que de repente fosse acontecer isso, né? Aí mordi minha língua Tá bem bacana o modzinho Legal ver uma Uma textura diferente no asfalto, né? Você tá acostumado a jogar o Eurotrack Com aquele asfalto padrãozão Que a faixa que divide aqui as pistas É, é padrãozão branca Aqui você já vê uma, um asfalto Um pouquinho mais escuro As faixinhas amarelas dividindo Torna-se um pouco mais bacana, né galera? Iguatu, Iguatu, sei lá como é que fala, não conheço Ceará É isso galera, eu não conheço muito bem a região Norte, Nordeste Faltei algumas aulas de geografia, confesso Amigo, essa é a hora que você sai daí Porque você vai complicar a gente, beleza, não vai sair, tudo bem Eu sou obrigado a te passar aqui pela direita A gente embalou nosso caminhãozinho aqui, nosso vorvão Com a carguinha de cimento e vamos embora, né, galera? Deixa eu passar aqui pro lado. E faltam mais ou menos 215 km de distância. Falta muito não. Olha só a vegetação novamente. Mas daqui a pouco eu coloco aí na câmera de fora para vocês estarem conferindo. Aqui complicou, vou ser obrigado a vir pelo acostamento porque eu não vou reduzir. Olha só que bacana, uma carga de cavalo. Se eu não me engano, pelo que eu vi, galera, o mod, esse mod de mapa, além do mapa, das cidades, enfim, da vegetação, da textura de asfalto, hum, o mod também traz alguns adicionais de cargas. Beleza? Aqui eu vou ser obrigado a vir aqui, ó. E sair aqui na míngua. O mod vem com alguns adicionais de cargas. Eu vi, por exemplo, aquele de cavalo. Tem uma parada ali que é a carga dos correios. Quase que eu entrei errado Vou dar uma segurada aqui 
dar uma bombadinha no freio. Que eu não tô manjando muito bem. Tá pegando um sol aqui, galera. Talvez esteja ficando muito claro aí pra vocês. O meu espelho ali tá meio ruim, eu esqueci de regular o banco. Eu regulo a imagem do banco ali na configuração do jogo pra ela vir mais pra trás, galera. Eu prefiro a imagem mais afastada do volante. Eu esqueci de fazer isso logo que eu comprei esse Vorvão FH. Mas não tem problema. Vamos que vamos. E é nóis. Galera, eu quero pedir a ajuda de vocês. Deixa o like pra gente aí. Deixa o joinha no seu vídeo. No seu vídeo. Deixa o joinha aí no vídeo. Deixa o seu joinha no vídeo, né? Me confundi. Clica no like aí pra gente. E vamos que vamos. Sempre tá tentando bater aí os mil likes nos vídeos, né? A gente sempre tá conseguindo. Eu tô muito feliz com isso. Vamos continuar assim. Dessa forma vocês ajudam muito no crescimento do canal. Beleza? Deixa o favorito se você gostar mais ainda. Deixa eu voltar a marcha aqui que não tá legal, né? Opa, vou ter que vir pra cá. Ó, vamos ver essa entradinha de viaduto aqui. É um viaduto em curva. Nossa, já driftamos aqui. Vocês veem que eu não tô de brincadeira, hein? Mais pra frente eu coloco na, na câmera externa pra gente estar tá verificando mais aí os detalhes do mapa. Beleza? Por enquanto a gente vai aqui na interna. Acredito que dê pra ver bastante coisa. Véi, eu não sei porque que o Dr. tá fazendo isso. Tá ligado? Eu gostaria muito de saber. Eu queria poder entrar aqui. Opa, valeu galera, é nóis. Tamo junto. Aí, ó. Quer ver, ó? Ó. Ele tá. Toda hora fazendo esse barulho, mano. Parece que tem que entrar o mais certinho possível a marcha aqui. Não sei das quantas. Brejo Santo, Brejó Santo. Sei lá como é que pronuncia, mano. Não tem acento. Então. Eu vou passar vergonha, tenho certeza, de estar tá falando. De estar tá falando um pouquinho errado o nome das cidades. Mas sem problema. Vamos que vamos, vocês me corrigem e me ensinam dessa forma. Eu conheço um pouquinho mais da região norte e nordeste do país. Valeu? Olha que da hora, galera. Tá bacana, eu tô curtindo o mod. Eu acho que vale a pena o download, tá ligado? Vai ficar aqui minha opinião sobre esse mod de mapa. E eu acredito que tá valendo a pena. Acho que eu não lembro certo, galera, se o mod tem 300 mega, 500 mega. É alguma coisinha assim, tá ligado? Ele é um pouquinho pesadinho. Mas como eu comentei com vocês, eu acredito que vale a pena fazer o download para deixar o jogo mais diferente, né, galera? Porque assim, até uma opinião minha, eu enjoo muito jogando Eurotruck só com o... Só com o mod que tem... Com o mod não, só com o jogo padrão. Com o mapa padrão, com as coisas padrões. Eu enjoo demais. Então eu acho que o mod é válido aí pra você estar tá diferenciando. Principalmente pra quem é óbvio ali, Juazeiro do Norte... Principalmente para vocês que moram nessa região do Brasil, eu sei que tem muita gente dessa parte do nosso país que acompanha aqui no canal. Então acho que para vocês é bem interessante. Pelo menos eu, nos mods que eu uso aqui, eu gosto de ver minha cidade, Curitiba, aqui próximo, Ponta Grossa. É da hora você estar tá no jogo e fazer viagem entre essas regiões. Então para vocês eu acredito que deva ser também da hora estar tá jogando com a sua cidade, estar tá brincando, fazendo um frete, uma viagem, outra aí. Escolhendo os destinos que vocês conhecem, né? Por exemplo, assim, acredito em pra vocês que vocês não conhecem muito. Vamos supor, Castro, que é aqui perto. Piraí do Sul. Cidades assim, tá ligado? Ortigueira, Palmeira. Essas cidades aí pra vocês não é, não é tão conhecida. Como essas que a gente tá passando aqui no mapa também não são conhecidas pra mim. Faltando aí basicamente os 90 km pra gente chegar na empresa. Não falta muito. Daqui a pouco, mais ou menos, eu vou colocar na câmera de fora aí pra vocês. Deu um pequeno engavetamento aqui. Mas sem problema, sem ali uns três... Quatro caminhões, um atrás do outro. Estão puxando a fila. Ih, ficou ruim de ver a imagem do monitor ali. Tá entrando muito sol aqui pela minha janela. 
Tá dificultando um pouquinho pra mim. Mas não dá nada, vamos lá. Acho que quando faltar aí uns 50 km eu coloco na câmera de fora. Beleza? Tá faltando aí mais ou menos 70. Essa galera freia do nada, mano. Eu não entendo. Eu queria que tivesse duas faixas aqui pra gente poder jogar do lado e passar os caras, vem. Na moral. Pisar fundo aqui Ó, oh, pegando até no ventinho ali hein? Caminhonetinha já jogou pro lado Vai passar o caminhão lá, ou não, ó oh, Pra que jogar pro lado, você tá segurando no freio, amigo Pra que que você faz um troço desse Não, vou... nem que bata Mas nem que bata, não bateu, mas fechou Merecido, hein Tem bastante sol pegando no meu monitor Eu não tô conseguindo basicamente ver A imagem do GPS, eu só quero ver a imagem do GPS Tem um tanque aqui na frente Parece aqueles caminhão que leva leite, tá ligado? Aqueles tancão de leite Não parece aqueles tancão de combustível Beleza Vou acelerar um pouquinho mais aqui Vou reduzir Pra aguentar puxar essa subidinha aqui, né, meu irmão? Brinca com nós eu falei que quando chegasse 50 km, tá ali em 53, que ainda faltam 51, 50 km. Vou colocar na câmera de fora agora e a gente vai terminar a viagem na câmera de fora, beleza? Tô mostrando aqui pra vocês alguns detalhes. Não ligue de eu estar tá comendo uma faixa ou outra, porque nessa câmera é mais complicadinho mesmo. Tá pegando sol aqui no monitor. Tá incomodando muito. Mas não dá nada, vamos lá. Caramba, deu uma passada ali aqui. Nossa, olha essa errada de marcha. Você é louco, tio. Nossa, tá pegando muito sol, galera, no monitor. Tá horrível. Vocês devem estar tá vendo aqui o sol. Isso, sol, abaixa. Vaza. Vou entrar aqui na frente de cegonha. Não, 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 não. Por que isso? Como assim? Aí, ó, tá da hora, hein? Acho que a gente já tá quase chegando na empresa, bem dizer. Tá dizendo ali que faltam 3 km. É logo aqui na frente já. Não tô entendendo em qual empresa que é, galera. Tá pegando muito sol aqui no meu caminhão. No meu caminhão, no meu monitor. <risos> Deve ser na parte de trás. Foi o que eu falei pra vocês. Tem muito sol pegando aqui, galera. Olha isso aqui. Tá entrando sol pela janela. Eu fui um animal, eu devia ter fechado. Tomara que seja aqui, manos. Senão eu vou ficar um pouco triste. É, é aqui. Vamos fritando aqui mesmo, não dá nada não. Eu sou um asno, eu devia ter vindo pelo outro lado, hein. Eu vou virar o um monitor aqui, galera, que tá ruim de vir. Quase fazer um L com o negócio aqui. 
Ih, errei, filho. Quase pegou lá atrás, hein? Você é louco, tio, aí tá bom. <risos> Vamos dar um desconectar aqui e dar um excelente resultado se continuar. Beleza, olha que efeito da hora que tá aqui de Natal, hein? Deixa eu voltar aqui no monitor. E é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui com mais esse vídeo de Euro Truck. Valeu? Eu gostei muito do mapa. Tá de parabéns o autor, quem fez. Mais uma vez, o link tá aqui embaixo no descritivo do vídeo pra vocês fazerem o download aí pra vocês estarem jogando, beleza? Deixa o like, já é favorito, que ajuda muito. Naqueles que me sempre estão, fiquem na paz. Abraço do Vaz e até a próxima. Fui!